ഈസി പോയിൻ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സോഷ്യോളജിക്കും പി എസ് സിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് കിൻഷിപ്പ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഏത് തരം ബന്ധുത്വമാണ് ഉള്ളത് അത് ഏത് തരം ബന്ധുത്വത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അഫിനൽ കിൻഷിപ്പ് അഫിനൽ കിൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹ ബന്ധുത്വം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പവർ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് നിയമത്തിലൂടെ നമുക്ക് അധികാരം ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരം വെൻ വൺ മാൻ മാരീസ് വൺ വുമൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മോണോഗമി ഏക വിവാഹം വെൻ വൺ മാൻ ഓർ വുമൺ മാരിയിങ് മോർ ദാൻ വൺ സ്പൗസ് ഈസ് കോൾ ഡാഷ് ഒരു പുരുഷനോ ഒരു സ്ത്രീയോ ഒന്നിലധികം പങ്കാളിയുമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് പോളിഗമി വെൻ വൺ മാൻ മാരീസ് മോർ ദാൻ വൺ വുമൺ ഈസ് ഡാഷ് ഒരു പുരുഷൻ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് പോളിജിനി പോളിഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ഒന്നിലധികം ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് പോളിഗമി അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് ഒരു പുരുഷൻ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ പോളിജിനി എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വെൻ വൺ മാൻ സോറി വൺ വുമൺ മാരീസ് മോർ ദാൻ വൺ മാൻ ഒരു സ്ത്രീ ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരെ ജീവിത പങ്കാളികളായി സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് പോളി ആൻഡ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ മാൻ മാരീസ് ദ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് വൈഫ് അതായത് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാര്യമാരെല്ലാവരും തന്നെ സഹോദരിമാരാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ട് വീട്ടിലെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സൊറോറൽ പോളിജിനി എന്നാണ് പറയുന്നത് വെൻ എ വുമൺ മാരീസ് ഓൾ ദ ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഭർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരെയും ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫ്രോട്ടേണൽ പോളിയാൻഡ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാസിയൻകാരോ ട്രൈബുകളിലാണ് ഫ്രോട്ടേണൽ പോളിയാൻഡ്രി നിലവിലുള്ളത് വെൻ എ മാൻ മാരീസ് അനദർ വുമൺ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് ഓഫ് ഹർ വൈഫ് ഈസ് കോൾ ഡാഷ് അതായത് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സമയം ഒരു സ്ത്രീയെ ഭാര്യയായിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ ഭാര്യയുടെ മരണശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ വിവാഹമോചനം നേടിയതിനു ശേഷമോ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സീരിയൽ മോണോഗമി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് വെൻ എ മാൻ മാരീസ് വൺ വുമൺ ആൻഡ് സെറ്റ് അപ്പ് എ ഫാമിലി വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു കുടുംബം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ എന്താ പറയുന്നത് അതിനെ മോണോഗമസ് ഫാമിലി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഒരു പുരുഷൻ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവരുടെ മക്കളുമായി ജീവിക്കുന്നതിനെ പോളിഗമസ് ഫാമിലി എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇനി ദ ചിൽഡ്രൻ ലിവിങ് വിത്ത് ദ ഫാദേഴ്സ് ഡ്രസിഡൻസ് അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നത് ജനിച്ചു വളരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പാട്രി ലോക്കൽ ഫാമിലി എന്നും ദ ചിൽഡ്രൻ ലിവിങ് വിത്ത് ദ മദേഴ്സ് റെസിഡൻറ്റ് അമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു വളരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മാട്രി ലോക്കൽ ഫാമിലി എന്നും വിളിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ ഡിസെൻഡൻ ഓഫ് ദ മദർ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് നോൺ ബൈ ദ നെയിം ഓഫ് മദർ കുട്ടികൾ അമ്മയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ താവിടി പ്രകാരം അമ്മയുടെ വീട്ടുപേര് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാട്രി ലീനിയൽ ഫാമിലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഫാമിലി അച്ഛൻ്റെ ഫാമിലി അച്ഛൻ്റെ വീട്ടുപേര് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പാട്രി ലീനിയൽ ഫാമിലി എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഡാഷ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദേഴ്സ് സെൻറ്റഡ് ഫാമിലി 
അച്ഛന് അധികാരമുള്ള കുടുംബം അതാണ് പാട്രി ആർക്കൽ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അമ്മയ്ക്ക് അധികാരം അത് സെൻറ്റേർഡ് ഫാമിലി ഇവിടെ അതോറിറ്റി അമ്മയാണ് അത് മാട്രി ആർക്കൽ ഫാമിലി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫാമിലി നീ ട്രാവൽസ് ഫ്രം ഫാദർ ടു ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ടു സൺ ഈസ് കോൾ പാട്രോണമിക് അതുപോലെ തന്നെ ദ ഫാമിലി നെയിം ട്രാവൽസ് ഫ്രം ദ മദർ ടു ഡോട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൺ എന്നുണ്ട് ദ ഫാമിലി നെയിം ട്രാവൽസ് ഫ്രം ഫാദർ ടു സൺ ഈസ് കോൾ പാട്രോണമിക് മദർ ടു ഡോട്ടർ ഈസ് സോറി യെസ് മദർ ടു ഡോട്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് മാട്രോണമിക് പിന്നെ അടുത്ത വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റിനുമായി ഉടനെ എത്താം താങ്ക് യു